2022. szeptember 8-án jelentették be, hogy a skóciai Balmorali kastélyban elhunyt második Erzsébet, brit királynő. Második Erzsébet 1952 óta ült a trónon, így több mint 70 éven át uralkodott Nagy-Britanniában. Ezzel ő lett az ország történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. A királynő egész életében szigorú protokoll szerint uralkodott, járt el és hozott döntéseket. Bármilyen szörnyű is belegondolni, de uralkodása kezdetének első percétől kezdve ugyanilyen szigorú protokoll szerint készültek a halálára is. Elvégre nagyon nem mindegy, hogy hogyan zajlanak le a dolgok. Azonban hiába a pontos tervezés, az előírások, a szabályok, az élet mindig nagyobb forgatókönyvírónak bizonyul, amelyre a történelemben nem egy példa adódott. Annak ellenére, hogy a királyi temetéseket és egyéb szertartásokat mindig is a pompa és a fényűzés jellemezte, a korábbi, ilyen jellegű királyi események sokszor katasztrofálisan alakultak. 1817-ben Sarolta Augusta hercegnő temetésén például a temetési vállalkozók részegek voltak. 1821-ben negyedik György koronázásakor megjelent felesége, Karolina, akivel akkor már 25 éve külön éltek. A feleség azért tért vissza Angliába, hogy nyíltan demonstrálja jogát a királynéi címre. György végül koronázásának napján kitiltotta feleségét a ceremóniáról, a nő pedig még azon a napon megbetegedett, és néhány héttel később meghalt. Betegsége alatt többször is azt hangoztatta, hogy megmérgezték. 1827-ben, amikor Frigyest, York és Albani hercegét temették, olyan hideg volt, hogy a külügyminiszter reumás lázat kapott, a londoni püspök pedig meghalt. Még Viktória királynő koronázási ünnepségén is gondok adódtak, amikor a ceremóniát végző papság egyszerűen elfelejtette a beszédét, ráadásul a királynő ujjaira nem illett a koronázási gyűrű. 2002-ben az anyakirálynő halálakor is történtek baklövések. Amikor az anyakirálynő meghalt, több mint 250 kereskedelmi rádióállomás nem tudta azonnal közölni a hírt. Az ilyenkor szokásos terv az volt, hogy a hivatalos bejelentés után azonnal automatikus, előre felvett gyászjelentés sugároznak, ezzel téve lehetővé számukra, hogy az elsők között tudassák a hírt a nagyvilággal. Egy technikai hiba miatt azonban a közleményt nem küldték el időben a médiának, minek eredményeképpen 258 rádióállomás teljes sötétségben tapogatózott az év egyik legnagyobb hírével kapcsolatban. Amikor legutóbb 1952-ben halt meg egy brit uralkodó, a hírt a Hyde Park Corner kódszóval közölték. Ezzel kívánták megakadályozni, hogy a telefonközpontosok megtudják és idő előtt kiszivárogtassák a hírt. Az anyakirálynél halálára vonatkozó protokolt Operation Tay Bridge fedőnéven emlegették, a második Erzsébet halálára vonatkozó protokoll neve pedig Operation London Bridge volt, amelynek gondosan kidolgozott részletei olyanok voltak, mint egy részletesen megírt forgatókönyv vagy haditerv. Olyasmi előírásokat tartalmazott, mint hogy a miniszterelnököt, ha éppen alszik, fel kell ébreszteni, akivel majd a köztisztviselők közlik, hogy a London Bridge leomlott. Ez a rejtélyes kód kifejezés jelentette, hogy a királynő meghalt. Ezután a Foreign Office Global Response, amelyet magyarul talán úgy lehetne lefordítani, hogy a külügyminisztérium globális reagálási központja egy titkos helyről zárt csatornákon keresztül elküldi a hírt annak a 15 külföldi kormánynak, ahol a királynő államfő volt. A hírt elküldik a nemzetközösség 36 országának is, ahol a királynő szimbolikus figuraként szolgált. A sajtószövetség pedig a miniszterelnök értesítését követő egy órán belül kapja meg a királynő halálhírét. A királynő temetése nagy valószínűséggel minden idők legnagyobb temetési szertartása lesz, és az emberiség történelmének talán legnézettebb eseménye. Diana hercegnő temetésén több mint egy millió ember fordult meg a ceremónia részét képező gyászmeneten, hogy személyesen láthassa azt.
Az eseményt világszerte 2,5 milliárdan nézték a tévében, ám minden becslés szerint a királynő temetése a korábbi gyászszertartásokhoz képest lényegesen nagyobb számokat fog produkálni. Második Erzsébet édesapja, hatodik György király koporsóját 305 ezer alatt való kereste fel, hogy lerólja kegyeletét 6,4 km hosszú sort alkotva. A királynő temetésére vonatkozó jelenlegi előrejelzések szerint legalább fél millió gyászolót várnak, akik csak azért állnak majd sorban sok-sok órán keresztül, hogy belépjenek egyetlen egy terembe. No persze érthető, hiszen egy történelmi eseményről beszélünk. Országszerte nyilvános televíziós képernyőket állítanak fel, hogy az emberek láthassák a temetést. Majdnem minden zászlót fél árbócra eresztenek, és e nap szinte minden üzlet és bolt bezár. A világ minden tájáról érkező külföldi méltóságok lemondanak előzetes terveikről, hogy részt vehessenek a szertartáson. Nagy-Britannia a teljes ceremóniát a 200 éves hagyományok betartásával, pompát felhajtást nem mellőzve bonyolítja majd le, lényegében visszarepítve minket a múltba, amikor is lovak, hintók, ágyuk és korabeli egyenruhákban lévő katonák árasztják el London utcáit, miközben a levegő megtelik majd a templomok harangjainak zúgásával. Olyan régi hagyományok és szertartások elevenednek majd meg, amelyek közül néhányat már több mint 6 évtizede nem lehetett látni. Még a hivatalos bejelentést is a királyi inasok tették meg, akik a palota kapujára kitűztek egy hirdetményt, így tájékoztatva a járókelőket az uralkodó haláláról. A London Bridge protokolt aprólékosan, gyakran percről percre megtervezik. Károly Herceget például a királynő halálát követő napon, délelőtt 11 órakor kellett volna hivatalosan is királyán nyilvánítani, ám erre csak a következő nap, szombaton került sor, tekintettel a királynő késő délutáni elhalálozása miatt. A temetés napján, amely a királynő halálát követő tizedik nap, bár most ez is egy nappal eltolódik, a Big Ben délelőtt kilenckor fog megszólalni, a koporsó pedig délelőtt tizenegykor ér majd a Westminster apátság kapujához. Egyébként Nagy-Británián kívül más kormányoknak is megvannak a maguk titkos előkészületei. Szinte minden médium gyakorlatokat és protokollokat tart fent arra az esetre, ha az uralkodó eltávozna. A rádióállomások előre megtervezett lejátszási listákat állítanak össze az alkalomhoz illő komor zenékből. Chris Price a BBC Radio One-tól azt állította, hogyha valaha is meghallják a Sebrus of Paradise Haunted Dance Hall Nursery Remix című dalát, akkor éppen valamilyen szörnyű esemény vagy súlyos haláleset történt. A TV műsorokat azonnal megváltoztathatják, hogy a végzetes napon eltüntessenek a műsorból minden pimasz humort. A komédiákat továbbra is sugározni fogják, de a legtöbb szatirikus vagy sötét humort leveszik a műsorral. A média szervezetek világszerte készen állnak. A CNN például számos előre felvett csomaggal rendelkezik a királynő életéről, amelyeket azonnal sugározhatnak, amint értesülnek Erzsébet haláláról. Az olyan brit újságok, mint a The Times a hírek szerint akár 11 napra elegendő cikket is elkészítettek. A Sky News és az ITN műsorszolgáltatók rendszeres próbákat és gyakorlatokat tartanak, amelyekben a királynőt Mrs. Robinsonként emlegetik, számos más csatorna pedig már előre szerződés kötött királyi szakértőkkel exkluzív interjúk készítésére. Minden műsorszolgáltatónak fel kell készülnie, mert tudják, hogy ilyenkor minden lépésüket, megmozdulásukat árgus szemek figyelik. Amikor az anyakirálynél meghalt, Peter Sissons hírolvasó történetesen piros nyakkendőt viselt, és az országos média azonnal üldözni kezdte a nyilvánvaló tiszteletlenségért. Ez egyébként nagyban befolyásolta, hogy a brit média hogyan kezelje a továbbiakban a hírességek halálát. Manapság pedig a közösségi média korában az ilyen hibák megítélése még keményebb lehet. A legtöbb hírcsatorna a nap 24 órájában fekete formaruhát tart készen létben egy hirtelen halálhír esetére. A műsorok leállnak és előre megírt forgatókönyveket léptetnek érvénybe, melynek része, hogy a királyi zászló közvetítése közben felcsendül a nemzeti himnusz. 
minden kommentárt és vitát későbbre tartogatnak, hogy ne lehessen őket tiszteletlenséggel vagy kegyeletsértéssel vádolni. A brit kultúra identitása Erzsébet királynő uralmán alapult. Akkor lett királynő, amikor Truman volt az Egyesült Államok elnöke, és Stalin a Szovjetunió vezetője, arca a brit fizetőeszközöket díszíti, emblémája pedig a rendőrség és a hadsereg egyenruháján is ott díszeleg. A brit nemzeti himnuszt szó szerint róla nevezték el. God save the queen, azaz Isten óvda királynőt. Mindezt meg kell változtatni. Azonnal új valutát nyomtatnak a nemzeti himnuszt God Save the Kingre, azaz Isten óvda királytra változtatják. Lecserélik az útleveleket, frissítik a katonai jelvényeket, új bélyegeket nyomtatnak, és még olyan apróságokat is meg kell változtatni, mint a postaládák, amelyeken a királynői embléma áll. Az emblémában az E jelenti a királynő keresztnevét, mint Elizabeth, az R pedig a latin regina, azaz királynő szót. A római kettes pedig remélem nem kell magyarázni. Ezen karakterek együttesét egyébként Royal Cyphernek, azaz királyi cifrának hívják. Nos, a királynő halála után ez valószínűleg c római hármasra és egy R betűre fog módosulni, azaz Charles III Rexre, tehát harmadik Károly királyra. Ezzel a szimbólummal egyébként Skóciában nem találkozunk, ugyanis a skótok sosem fogadták el második Erzsébetet királynőjükként. Nos, mindent egybevetve ez hatalmas költségeket ró majd az országra. Az Egyesült Királyság gazdasága milliárdokat veszít a kieső munkaórák miatt, nem is beszélve a temetés és a királynő halálát követően egy év múlva esedékes következő koronázás költségeiről. Ráadásul a királynő halálát követő 12 napban az üzletek és bankok szinte országszerte bezárnak, a gyász és a tisztelet jeléül. Mind a királynő temetése, mind Károly király koronázása nemzeti ünnep lesz, ami egyenként 1,2 és 6 milliárd font közötti költséget jelent az országnak. Bár az előrejelzett turista áradat ellensúlyozhatja eme költségek egy részét, a brit gazdaság még így is rosszabbul jár, mint korábban bármikor. A királynő nem csak az Egyesült Királyság, hanem Kanada, Ausztrália, Jamaika és még egy tucatnyi ország uralkodója is volt. Ő volt a nemzetközösség feje is, amely olyan nemzeteket foglal magába, mint India és Dél-Afrika. Képmása és befolyása a világ népességének nagyjából egyharmadát egyesítette, és halála ennek az egységnek a végét jelentheti. Egy új, talán kevésbé népszerű uralkodó ki tudja, milyen hatással lesz majd a világra. Bár a legtöbb felmérés szerint a monarchia továbbra is népszerű a brit közvélemény körében, egy új király, aki nem rendelkezik ugyanazzal a történelemmel, stabilitással és elismertséggel, megváltoztathatja ezt. Greg Jenner történész azt állította, hogy az Erzsébet királynő iránti nyilvános csodálat hatalmas tényező a monarchia jelenlegi támogatottságában. Ő valóban figyelemreméltó. Valójában azonban kevesen gondolják, hogy a monarchia azonnal szétesne nélküle, bár vannak olyan spekulációk, hogy a közvélemény támogatása lassan csökkenni fog. Nos, az, hogy harmadik Károly milyen király lesz, mennyire lesz népszerű a britek körében, nagyban ráhatással lesz a világra is. Szóval, akárhogy is nézzük, mindannyiunk érdeke, hogy harmadik Károly király uralkodása méltó legyen a mindenki által kedvelt második Erzsébet királynőhöz. Ne felejtsd el visszanézni korábbi videóimat is, mert biztosan találsz még érdekes tartalmat köztük. A videó alatti leírásban pedig megtalálod Patreon oldalam linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Mindenképpen iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le a soron következő videókról. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!